。哎，那个我想问一下啊，就是你们盛总在哪个房间呀、啊？处理工作呀，这样我跟他对接起来会方便很多。怎么烫、啊？哎，病好了。嗯，是我。哦，那个，早餐我给你做好了。安安说了，你只喝咖啡，早上不吃东西，但是这样对胃不好。我准备了一些热牛奶，还有煎鸡蛋，在那边照顾你的起居了，但是你身边必须得有助理啊，所以我就让夏小姐去了。她人又心细，肯定能胜任的。你知道我不喜欢让陌生人住进咱房间。夏小姐不算是陌生人吧？晚上呢，我头又疼了，我先喝点药啊，先挂了。盛总，你衬衫的领口、袖口，还有纽扣中间的缝隙，我全部给你弄好了，保证呢没有一丝的褶皱。还有你桌面上，我已经用酒精擦过了，你桌上的绿叶子，我也用清水擦干净了。啊，汇报完毕。嗯，照了。为了能更好的照顾你们沈总，我有些问题啊，必须要问你。好，你问。你先告诉我，沈总的生日是哪天？九月六号，处女座。哦最喜欢的音乐是哪一首？肖斯塔科维奇的圆舞曲。有没有什么对你们慎总非常有纪念价值，他他心中完全不一样、非常深刻的那种日子？纪念意义？对呀、啊，比如是呃，第一次谈恋爱的时间呀。或者是他第一次接吻的时间。据我所知，我们盛总好像还没正式的谈过恋爱。真的假的？真的啊。至于初吻，夏小姐应该比我清楚吧？怎么可能？我比你清楚。因为夏小姐是主要的参与者呀。四月二十一，大雨，公交站台。盛总
，我有句话不知道当讲不当讲。说，我觉得夏小姐喜欢你。超糊涂了吧？没有，我说的是真的。你知道夏小姐这两天一直在打听你的各种消息，说是为了做一名好助理，可是她问的问题。跟照顾你的生活起居一点关系都没有，倒像是一个特别暗恋你的人问的问题。还有，刚来那会儿，他还问你的房间在哪。你说他对你是不是有意？哦，那呃，衣服我现在去给你洗，一会儿来给你送午餐。嗯。哎，等一下。以后我的东西。如果不让你动，就不要动，免得大家都尴尬。什么东西啊？沈总，你误会了吧？你的东西我没有动过。我都看到。我说了，我没有动过。以后我的贴身衣物，不要收拾，知道吗？好好好，不好意思，沈总。现在铁证如山了吧？我就说夏小姐喜欢你，要不然她为什么在你的名字旁边画了一颗爱心？爱心还是红色的，这就说明她已经为你献出了整片真心。早呀，沈总。走。呃，以后这种清理房间的活儿，就让保洁阿姨来做。怎么了？是我哪些地方做的不好吗？呃，不是，呃，只是不想太麻烦。对，待会儿呢要跟汽车代理商见面，准备一下。我早就准备好了。嗯，嗯、呃，那你先吃。你不是没喝吗？怎么晕了？哎，干什么？头晕。你不会不舒服吧？是高烧三十九度，估计是被安传染了。我给你贴了个这个，你你会舒服点。嗯，药在这儿，你一会儿记得吃。嗯。但是你晚上也没吃什么东西啊，空腹吃了药会不舒服。啊。跟你说，你也听不见。
。蓝心花是我妈妈生前最喜欢的花。这个蓝心花它不能一直晒着，它晒了一早上才会蔫掉的。你看你不用浇水，它是晒蔫的，又不是干蔫的。没想到真的是夏小姐，看来他没有当心无影的玻璃当心事。团购车的案子只是一个幌子。原来他打探你的各种消息，只是为了电脑的密码。我还以为他真喜欢你。你是不是故意的？是啊。你说吧，你觉得我哪得罪了你？你自己做了什么？心里没有数。你为了套出我电脑的密码，真是煞费苦心。原来你都知道了。其实我今天出来，就是想跟你说这件事。是啊，我都知道了。你要说什么？说我给你安排了一份工作，然后你恩将仇报是吗？什么叫恩将仇报啊？我跟你出来就是我的目的，但不至于像你说这么难听。莫名其妙的。我莫名其妙？我怎么觉得是你莫名其妙？哪有人上赶着给自己的前男友办婚礼？证明什么？证明你已经放下了。我看，你是被抛弃后，心理扭曲了吧？过分了，沈振宁。大病初愈又取淋雨，可千万别再生病了。他走之前没有说什么。这是夏小姐就团购车整理出来的一些资料。她对比了前五年酒店买车的资料，也调查了咱们现在对接的汽车代理商，发现咱们酒店采购部的许经理有问题。他和现在的汽车代理商吃酒店的回扣，到现在为止
应该至少损失上百万了。咱们怎么办？依法办事，把所有的证据跟资料交给相关单位。还有，我其实觉得夏小姐不像坏人，又聪明又努力，而且不像是专门来偷东西。我有点累了，出去。哎，等一下，等一下。哎，是。彼此彼此。嗯，婚礼的事情是我老公在安排，但是他去果园巡视去了，要下周才能回来。哦，那这样，这是他名片。啊，这上面有他的地址，你们要谈的话可以去找他谈。嗯，好的。你好，嘿，哎，呃，我想问一下，韩老板那个蔬果站在哪儿吗？哦，韩老板蔬果站呀、啊，又离着还远着呢。你看这天又要下雨了，今天你们俩是去不成了。这么远啊？啊，哎，要不介意的话，在这住一宿，明天一早就过去了。你，你们俩不是情侣吗？啊，不是。<笑>啊<笑>、哦，我不认识他。哦。哦。哎，这年轻人可真是的。要动来动去的，外面蚊子很多的。啊，这个那边。我不太喜欢花露水的味道。那
喜欢什么样的？嗯。你来来，我给你换。哎呀！哎，你先瓶水，我花露水，你帮我捡一下吧。我喜欢这样。哎，你干什么？让开！干什么？让开！哎哎！小姐，你要不要脸啊？不是吗？这怎么出去啊？现在这情况啊，必须我们俩合作。你，你驮着我，我先上去，我再把你拉上来。你是怎么产生这样的想法的？啊，凭凭什么我驮你啊？那不然呢？当然我先上去了。你往哪驮呀？那儿吧。
沉也快掉下来了，快点试试。你看到现实情况了，我真的已经尽力了。抱歉。什么意思啊？那个，我去找人，你等我回来，啊，你注意安全。小心啊！您看一下，这个，看一下，这个旅行结婚是你老婆严小姐的梦想、啊。哇，在爱琴海的星空下说出誓言，那不比在七大姑八大姨面前说出誓言有意义的多啊？道理我都懂，可是没有什么可是的，梦想是最珍贵的，真的。这次豪华游轮就一次机会，机不可失，失不再来。哇、哦，哎，韩先生你好，这是我的名片，我是长盛的总经理，我叫盛哲宁。如果您继续选择在我们长盛举办婚礼的话，您婚礼所有的费用由我买单。就是想通知你一下，五月八号，我们长春酒店歇业。沈小宁，你做人的原则呢？你所谓的规矩呢？我告诉你，你这叫违约，我可以去告你。就算我们长盛不干了，我也不会让柠檬办这个婚礼。不是为什么呢？你非要和柠檬过不去吗？她是你的亲妹妹。因为何志俊，他不是个东西，我不能眼睁睁看着我自己的亲妹妹。往火坑里跳。喂，是尚先生吗？你妹妹出车祸了，赶快过来一下吧。怎么还没走？在等你啊，有个东西想让你看一下。是何志俊救你吗？虽然他算不上个好人吧，但他是爱柠檬的。